நம்ம குடும்பத்தாரின் ஆசைகள் மற்றும் குறிக்கோள்களை அடைய நாம் கடுமையாக உழைக்கிறோம் உழைச்சி சம்பாதிச்ச காசை முதலீடு பண்ணுறோம் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறோம் ஃப்யூச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிடு இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இது உங்கள் ஃப்யூச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா இதில் முதலீடு பண்ணுறது மூலமாக உங்கள் குறிக்கோள்களை அடைய முடியுமா வாங்க இந்த வீடியோவில் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிடு இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பிளானில் முதலீடு பண்ணலாமா வேண்டாமானும் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஹாலிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாட் இன் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இது ஒரு நான் லிங்க்டு நான் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இண்டிவிஜுவல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சேவிங்ஸ் பிளான் இந்த பிளானோட சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்னா உங்களுக்கு கேரண்டிட் இன்கம் கிடைக்கும் இது வந்து லெவன் பர்சன்ட் இல்லைனா தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் சம் அஷூடு பேசிக் சம் அஷூட்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பாலிசி டேர்முக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்கம் பெனிஃபிட் பீரியட் மாறும் கேரண்டிட் இன்கம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெகுலர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மாதிரி மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டும் கேரண்டிடு தான் டெத் பெனிஃபிட் கவர் கூட இன்கம் பெனிஃபிட் பீரியட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்குது இப்போது ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளானில் கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் சர்வைவல் பெனிஃபிட் இது வந்து கேரண்டிட் இன்கம் உங்களுக்கு ரெகுலராக மந்த்லியோ இல்லை இயர்லியோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப ஒரு தொகை கிடைக்கும் இது வந்து ப்ரீமியம் பேயிங் டேம் முடிஞ்சதுலேருந்து பாலிசி டேம் முடிகிற வரைக்கும் கிடைக்கும் அடுத்து மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் இது வந்து சம் அஷூடு உங்களோட லாஸ்ட் கேரண்டிட் இன்கம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு தொகையோட இந்த சம் அஷூடு வந்து மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட்டாக கொடுப்பாங்க கடைசியாக டெத் பெனிஃபிட்டு அடுத்து சொல்கிற தொகையில் எது அதிகமோ அதுதான் டெத் பெனிஃபிட்டு ஆண்டு ப்ரீமியத்தின் பத்து மடங்கு அப்படி இல்லைனா சம் அஷூடு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் செலுத்தின மொத்த ப்ரீமியத்தில் நூற்றி அஞ்சு சதவீதம் இப்போ அடுத்ததாக ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளானில் உள்ள நிறை குறைகளை அலசலாம் நிறைகள் எல்லா பெனிஃபிட்டும் கேரண்டிட் மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் டெத் பெனிஃபிட் சர்வைவல் பெனிஃபிட் எல்லாமே கேரண்டிட் இப்போ டெத் பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் பே அவுட் டைத்துலேயும் லைஃப் கவர் உங்களுக்கு கிடைக்குது ரைடர் ஆப்ஷன் மற்றும் லோன் ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது குறைகள் அப்படின்னா என்னதான் இது வந்து கேரண்டிட் பெனிஃபிட்டாக இருந்தாலும் இந்த தொகை உங்கள் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ண உதவாது சம் அஷூட் ரொம்பவே குறைவு எந்த விதமான லாயல்ட்டி அடிஷன்ஸும் இந்த பிளானில் கிடையாது ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இதில் உங்களோட பெனிஃபிட் எல்லாமே கேரண்டிட்டு தான் ஒரு முதலீட்டாளராக உங்களுக்கு என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் முதலீடு செய்யணும் ஒரு பெனிஃபிட் இலஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக இந்த பாலிசிக்கு என்ன ஐஆர்ஆர் வருது அப்படின்னு இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்ன வருதுன்னு இப்போ கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் முப்பத்தைந்து வயதுடைய ஒரு ஆண் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளானில் ஆண்டு ப்ரீமியம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செலுத்துகிறாரு அப்போது அவருக்கு வந்து சம் அஷூட் பார்த்திங்கன்னா செவன் லேக் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது பாலிசி டேம் முப்பது ஆண்டுகள் ப்ரீமியம் பேயிங் டேம் பதினைந்து ஆண்டுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டோட தொடக்கத்துலேயும் அவர் ப்ரீமியம் செலுத்திட்டே வராரு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பதினைந்து ஆண்டுகள் செலுத்துகிறாரு பதினாறாவது ஆண்டு முடிவுலேருந்து முப்பதாவது ஆண்டு முடிவு வரைக்கும் அவருக்கு ஆண்டுக்கு தலா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் சம் அஷூடு இது போக முப்பதாவது ஆண்டு முடிவில் சம் அஷூடு ஏழு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் ரூபாய் வந்து அவருக்கு லாஸ்ட் இன்கம் பெனிஃபிட்டோட சேர்ந்து கொடுத்துட்றாங்க இந்த கேஷ் ஃப்ளோக்கு ஐஆர்ஆர் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட்டு இந்த பிளானில் உங்களுக்கு ரெகுலராக இன்கம் கிடைக்குது ஆனால் சேம் அமௌண்ட்டு தான் எல்லா வருடமும் கிடைக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அந்த தொகை போதுமான அளவு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் விலைவாசி உயர்வுனால் அந்த தொகை போக போக பத்தாது பணத்தோட பர்ச்சேசிங் பவர் குறையும் பதினைந்தாவது ஆண்டு வந்து உங்களுக்கு சர்வைவல் பெனிஃபிட் அன்றைய தேதிக்கு ரொம்ப சிறிய தொகையாக தெரியும் பெரும்பாலும் இந்த சர்வைவல் பெனிஃபிட் எல்லாமே வந்து எந்த விதமான பிக் டிக்கெட் எக்ஸ்பென்ஸ் பத்தாது அதனால தேவையில்லாத செலவுகள் தேவையில்லாததுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டிஸ்கிரிஷனரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக நம்ம மோஸ்ட்லி இந்த சர்வைவல் பெனிஃபிட்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போ நாம் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளானை வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இதே ப்ரீமியம் தொகையை வேறு இடத்துல முதலீடு பண்ணால் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும்னு ஒரு கம்பாரிசன் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போ முதல் பதினைந்து வருடங்கள் ஒரு இடத்துல முதலீடு பண்ணணும் அதில் அக்யூமுலேட் ஆகிற தொகையை வேறு இடத்துல முதலீடு பண்ணால் அங்கேருந்து வருட வருடம் சர்வைவல் பெனிஃபிட் மாதிரி அது அங்கே என்ன தொகை இருக்கோ அதே தொகையை நம்ம இங்கேயும் வித்ட்ரா பண்ணு
பாக்கி இருக்க நாற்பத்தாறாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபாயை நம்ம முதலீடு பண்ணலாம் இப்போ பிபிஎஃப்பில் முதல் பதினைந்து ஆண்டுகள் பண்ணுற முதலீடு மூலமாக கிட்டத்தட்ட டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும் அந்த தொகையை செவன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் தர ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் முதலீடு பண்ணால் வருடா வருடம் அங்கே நமக்கு என்ன இன்கம் பெனிஃபிட் கிடச்சிது ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிட்ட கிடச்சிது அதே அந்த ஒரு லட்சத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபாயை இங்கேயும் வித்ட்ரா பண்ணலாம் அப்போ கடைசி வருடம் அந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்க எல்லா பணத்தையும் ஃபுல்லாக வெளியே எடுக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து லாஸ்ட்டு பே அவுட்டோட உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி பெனிஃபிட் தருவாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஎல்எஸ்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பதினைந்து வருடங்கள் முதலீடு பண்ணால் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் லேக்ஸ் கிடைக்குது இது வந்து ப்ரீ டேக்ஸ் வேல்யூ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டிடக்ஷன் ப அது பண்ணதுக்கப்புறமா வர அமௌண்ட் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ லேக்ஸ் இது போஸ்ட் டேக்ஸ் வேல்யூ இதை செவன் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தர இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் முதலீடு பண்ணி அதே மாதிரி வருட வருடம் ஒரு லட்சத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தோரு ரூபாய் வித்ட்ரா பண்ணுறோம் கடைசி வருடம் எல்லா தொகையையும் வெளியெடுத்துடுறோம் இப்போது பியோர் டேம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ப்ளஸ் பிபிஎஃப் இந்த காம்போக்கு ஐஆர்ஆர் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பர்சன்ட் இதே பியோர் டேம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ப்ளஸ் இஎல்எஸ்எஸ் காம்போக்கு ஐஆர்ஆர் பார்த்தா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் இங்கே ஹெச்டிஎஃப்சி கேரண்டிடு இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளானை விட பெட்டரான ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிது இதை விட இன்னும் பெட்டராக உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கணும்னா இடையில் வித்ட்ரா பண்ணாமல் அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆக விடணும் அப்போ தான் இன்னும் காம்பவுண்ட் ஆகும் இங்கே ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காம்பவுண்டிங் எஃபெக்டை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் இப்போ நாம் நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ஃபைனல் வேர்டிக்ட் ஆன் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளான் இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் இன்சூரன்ஸ் பிளான் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் மற்றும் கேரண்டிட் பெனிஃபிட் ரெண்டுமே கிடைக்குது இந்த பிளானோட ப்ரைமரி ஃபீச்சரே பாலிசி ஹோல்டருக்கு ரெகுலராக இன்கம் கிடைக்கும் மந்த்லி குவார்ட்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி இல்லைனா ஆனுவல் எப்படி வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் மாதிரி ஆரம்பத்தில் பெனிஃபிஷியலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்ஃப்ளேஷனால் காலப்போக்கில் அந்த தொகை வந்து பத்தாது பொதுவாக எந்த ஒரு ரெகுலர் இன்கம் இருந்தாலும் அது வந்து வருடா வருடம் இன்ஃபிளேஷன் கேத்த மாதிரி அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அது உபயோகமா இருக்காது எஸ்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிட் இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளான்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட் ரெகுலர் இன்கம் இல்லை அதனால இந்த மாதிரி பிளான்ஸை தவிர்க்கிறது நல்லது இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிளான்ஸை விற்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அது வந்து அவங்களோட ஏஜென்ட் கமிஷனுக்காக மட்டும்தான் உங்களுக்கு இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டட் ரெகுலர் இன்கம் கிடைக்கணும்னா உங்க கார்பஸை டைவர்சிஃபைடு போட்டு ஃபோலியோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் டெட் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலர் இன்கமுக்கும் ஈக்விட்டி போர்ஷன் வெல்த் அக்யூமுலேஷனுக்கும் எயிட் பண்ணும் இந்த ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் கேரண்டிடு இன்கம் இன்சூரன்ஸ் பிளானோட முழு ரிவ்யூ எங்கள் வெப்சைட்டில் பிளாக் போஸ்ட்டாக இருக்குது லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு முதலீடுகள் பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ அல்லது எங்களோட சர்டிஃபைட் ஃபினான்ஷியல் பிளானர் மூலமாக உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்தாலோ இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற தேர்ட்டி மினிட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்பாயின்மெண்ட் லிங்க்கை பயன்படுத்தி உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்